ఎండోమెట్రియోసిస్ ఎండోమెట్రియోసిస్ సమస్య ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుందా న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ రావచ్చా అసలు ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే ఏంటి దీన్ని అరికట్టొచ్చా అసలు ఎండోమెట్రియోసిస్ రాకుండా కూడా ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవచ్చు నేను డాక్టర్ సుజాత వెల్లంగి ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ ఛానల్ ద్వారా విమెన్స్ హెల్త్ అండ్ ఫర్టిలిటీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్లో ఏమైనా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాటికి కావాల్సిన అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి నేను ఈ వీడియోస్ అన్నిటితో మీ ముందుకు వస్తున్నాను ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియోస్ అండ్ ఇటువంటి కంటెంట్ మీకు బాగుంటుంది అని అనిపిస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ముందుగా ఎండోమెట్రియోసిస్ అసలు ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే ఏంటి నార్మల్గా మనకి గర్భసంచి ఉంది ఈ గర్భసంచి లోపల పొర ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎండోమెట్రియం అంటాం ఈ ఎండోమెట్రియం మనకి ప్రతి నెల కూడా పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది షెడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది మళ్ళీ కొత్త ఎండోమెట్రియం పెరుగుతూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు కొంతమందిలో ఈ లైనింగ్ పొర బయటికి వచ్చేసే ప్రాసెస్లో కొన్నిసార్లు రెట్రోగ్రేడ్ మెన్స్ట్రేషన్ అంటాము అంటే ఈ లైనింగ్ పొర ఇక్కడ నుంచి బయటికి బ్లీడింగ్ అయ్యే ప్రాసెస్లో కొంత బ్లడ్ మనకి ట్యూబ్స్ ద్వారా పొట్లోకి చేరుతూ ఉంటుంది సో రెట్రోగ్రేడ్ మెన్స్ట్రేషన్ సో ఈ గర్భసంచి యొక్క కదలికలు ఆ బ్లడ్ని బయటికి పడేసేలాగా ఉండాలి కానీ వీళ్ళల్లో కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వలన ఈ యొక్క బ్లీడింగ్ అనేది వెనక్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంతేకాకుండా మనకి మనకున్న ఎన్విరాన్మెంటల్ టాక్సిన్స్ ఎక్స్పోజరు ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇవన్నీ అన్ని కూడా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు కొంత జెనెటిక్ ప్రీడిస్పొజిషన్ వీటి వలన మనకి ఎండోమెట్రియోసిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అయితే ఈ ఎండోమెట్రియోస్ ఈ బ్లడ్ అనేది బయటికి వెళ్ళినప్పుడు పొట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ చిన్న చిన్న డాట్స్ లాగా మనకి ఆ ఎండోమెట్రియము ఆ లోపల పొట్లో పెరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ మంత్ పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు ఆడి వరకు ఈ లైనింగ్ లోపల ఎలా అయితే పెరుగుతుందో అలానే ఈ పొట్లో ఉన్న స్పాట్స్ దగ్గర కూడా మనకి లైనింగ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ పెరిగిన ఎండోమెట్రియం కణాలు పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు మనకి బ్లీడింగ్ రూపేన బయటకు వచ్చేస్తాయి కానీ పొట్లో పెరుగుతున్న ఎండోమెట్రియాటిక్ టిష్యూ నుంచి పెరిగిన లైనింగ్ కానీ దాని నుంచి వచ్చే బ్లీడింగ్ కానీ బయటకు వచ్చే దారి ఉండదు కాబట్టి అది అక్కడే పెరుగుతూ ఉంటుంది తద్వారా అక్కడ గూడు కట్టుకుని చాక్లెట్ సిస్ లాగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో ఇట్లా ఏర్పడినప్పుడు ఆ సిస్ వల్ల విపరీతమైన నొప్పి రావటము పీరియడ్స్ అప్పుడు నొప్పి రావటము ఎందుకంటే ఆ బ్లడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియక అక్కడ స్ట్రెచ్ అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి నొప్పి రావటం భార్యాభర్త కలిసినప్పుడు నొప్పి రావటం సో ఈ ఎండ్ ఈ యూట్రస్కి వెనకాల మనకి యూట్రోసేక్రల్స్ అని ఉంటాయి జనరల్గా మనకి ఈ బ్లీడింగ్ అంతా కూడా వెళ్ళి అక్కడ ఆ పౌచ్ ఆఫ్ డగ్లస్ ఆ కింద పేర్కొంటుంది అనమాట సో అక్కడ నిల్వ ఉండి అక్కడ ఎక్కువగా మనకి ఎండోమెట్రియోసిస్ తయారవుతుంది సో భార్య భర్త కలిసినప్పుడు ఈ సర్వీక్స్ మూమెంట్ గర్భసంచి మూమెంట్ అప్పుడు కూడా విపరీతంగా నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ నార్మల్ పీరియడ్ అప్పుడు కలిసినప్పుడే కాకుండా సిస్ సైజు బాగా పెద్దగా అయినాయి ఒక నాలుగైదు సెంటీమీటర్ల సైజు వరకు పెరిగినప్పుడు రెగ్యులర్ డైలీ యాక్టివిటీలో కూడా ఆ లోపత్తు గడుపులో ఒక రకమైన బరువు నొప్పి ఉంటూ ఉంటుంది సో రెగ్యులర్గా వాళ్ళు రెగ్యులర్ ఫిజికల్ కానీ రొటీన్ యాక్టివిటీస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నప్పుడు కూడా వీళ్ళకి విపరీతమైన నొప్పి ఉంటుంది బయటకు వెళ్ళలేరు ఎక్కడికన్నా జర్నీస్ వెళ్ళాలన్నా చిరాకు ఉంటుంది ఇంట్లో కూడా ఎప్పుడు పడుకోవాలనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఫెటి నీరసంగా ఉంటారు సో ఇటువంటి అన్ని కూడా ఇబ్బందులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈ రకంగా లైఫ్ స్టైల్లో కూడా మనకి చేంజెస్ వచ్చేస్తాయి ఇది చాలా కామన్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఇప్పుడు మనకున్న జీవన విధానము మన లైఫ్ స్టైల్ మనం తీసుకున్న ఆహారము ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎక్స్పోజర్ వీటి వల్ల ఎండోమెట్రియోసిస్ సమస్య ఎక్కువగా చూస్తూ ఉన్నాం ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఎందుకు ఒక పర్టికులర్ పర్సన్స్కి వస్తుంది వై ఈజ్ ఇట్ దట్ ఐఆమ్ హ్యావింగ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ నాకు ఎందుకు వచ్చింది అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది కొంతమందికి సో మెయిన్గా మనం మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీ యొక్క జెనెటిక్ ప్రీడిస్పొజిషను లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వీటి నుంచి వచ్చే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ సో ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ రాకుండా మనం అరికట్టొచ్చా కెన్ వీ ప్రివెంట్ ఎండోమెట్రియోసిస్ అనుకుంటే ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ని కనుక కరెక్ట్ చేసుకుని ఆ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ రాకుండా మనం చూసుకోగలిగితే అంటే మంచి బ్యాలెన్స్ డైట్ గుడ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ వాతావరణం కాలుష్యంకి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా ఎన్విరాన్మెంటల్ టాక్సిన్స్ కెమికల్ ఎండోక్రైన్ డిస్ట్రప్టర్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం వాడే దాంట్లో ప్లాస్టిక్ వాడకం తగ్గించుకోవటం ఇటువంటి కొన్ని చేంజెస్ స్టార్టింగ్ చిన్న వయసు నుంచి చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి
ఎండోమెట్రోసిస్ గుర్తించామనుకోండి వెంటనే పెళ్లి చేసేసుకోవాలి పిల్లల్ని కనేయాలి నీకు ఎండోమెట్రోసిస్ ఎక్కువ ఉంది ఎట్లాంటిది చెప్తే ఇప్పుడు ఈ కాలంలో పిల్లలు యాక్సెప్ట్ చేయరు సో ఏంటి బెస్ట్ టైమ్ ఎట్లా మనం దీన్ని ట్యాకిల్ చేయాలి సో ఈ ఎండోమెట్రోసిస్ సివియర్ టిన్ బట్టి చిన్న చిన్న స్పాట్స్ పెద్దగా పెయిన్ లేదు ప్రాబ్లం ఎక్కువ లేదు మైల్డ్గా ఉంది ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అవసరం చాలామంది సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ మంది ఎండోమెట్రియోసిస్ సమస్య ఉన్నా కూడా న్యాచురల్గానే ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చేస్తాయి ఎవరైతే ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీస్ రావట్లేదు విపరీతంగా పెయిన్ ఉంటుంది సిస్ట్ సైజు నాలుగు నుంచి ఐదు సెంటీమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ ఉంది ఎగ్ క్వాలిటీ తక్కువగా ఉంటుంది ఏజ్ మోర్ దాన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంది గుర్తించేటప్పటికి మనకి ఎండోమీటర్స్ వీళ్ళు ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఎప్పుడు కూడా వయసు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు ఉంటే కనుక మీరు ప్రెగ్నెన్సీస్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఆ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ దగ్గర మనం ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఆ ఎండోమెట్రోసిస్ సివియరిటీ పెరగకుండా వైజుల్ పర్యవేక్షణలో కాన్స్టెంట్గా ఉండగలిగితే కనుక ఆ సిస్ స్టేజ్ వరకు వచ్చి చాక్లెట్ సిస్ లాగా వచ్చి ట్యూబ్స్ డ్యామేజ్ అయ్యి ఓవరీస్ డ్యామేజ్ అయ్యే స్టేజ్ వరకు మనం వెళ్ళకుండా దీన్ని అరికట్టవచ్చు అనమాట సో ఈ రకంగా మనం అర్లీ డయాగ్నోసిస్ చేయగలిగితే ఆ డిసీజ్ ప్రోగ్రెషన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో లేట్గా ఒక థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దగ్గర కనుక డయాగ్నోస్ అయితే కనుక ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్కి ప్లాన్ చేసుకోవటం మంచిది అనమాట సో ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి సర్జరీ కావాలా అంటే అవసరం లేదు ఎవరికైతే నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుంది సిస్ సైజ్ మోర్ దాన్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటాయో ఆ సిస్టల్ వల్ల ట్యూబ్స్ అబ్స్ట్రక్ట్ అయినాయి ట్యూబ్స్ ప్రాబ్లం ఉంది ప్రెగ్నెన్సీ కష్టతరం అవుతుంది అటువంటి వాళ్ళల్లో మాత్రమే మనం సర్జరీ ప్లాన్ చేసుకుంటాం ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత ఎండోమెట్రియోసిస్ యొక్క గ్రోత్ అనేది ఆ నెక్స్ట్ నైన్ మంత్స్ వరకు మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో ప్రెగ్నెన్సీలో పెరగదు ఎండోమెట్రియోసిస్ ప్రెగ్నెన్సీ పోస్ట్ డెలివరీ మళ్ళీ మీరు వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఈ యొక్క సైజ్ కానీ సివియరిటీ కానీ పెరగకుండా రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్లో ఉంటే కనుక కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఎండోమెట్రియోసిస్ ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా ఎండోమెట్రియోసిస్ సివియరిటీ తగ్గించుకోవటానికి ఎటువంటి ఆహార నియమాలు లేదా ఎటువంటి జీవన విధానంలో మార్పులు చేసుకోవచ్చు మనకి ముఖ్యంగా చూసుకోవాల్సింది హై వెల్ బ్యాలెన్స్ డైట్ మంచి ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ న్యూట్రియన్స్ ఎక్కువగా ఉండి ముఖ్యంగా వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళల్లో మనకి ఎండోమెట్రియోసిస్ సివియరిటీ ఎక్కువగా కనపడుతుంది సో వైటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ సప్లిమెంటేషన్ పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉంచుకోవటం వలన మనకి కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లము డైజెషన్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండటం హై ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకోవటం కాల్షియం కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉన్న ఫుడ్స్ తీసుకోవటం వీట్లాంటి చేంజెస్ చేసుకుంటే మేము మెడికేషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు సప్లిమెంట్స్ కూడా వైటమిన్ డి కాల్షియము బి ట్వెల్వ్ వీటి సప్లిమెంట్స్ ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటాం హై ఫైబర్ డైట్ అవి తీసుకోమని చెప్తూ ఉంటాం సో మోర్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ హై ఫైబర్ డైట్ కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ తక్కువ నిల్వలు ఉన్న ఫుడ్ అంటే హైలీ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేసిన ఫుడ్స్ ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ని పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాలి సో ఇటువంటి చిన్న చిన్న ప్రికాషన్స్ తీసుకుని కా ఏవైతే మంచి హెల్దీ ఫుడ్స్ అవి తీసుకుని ఏవైతే తినకూడదో వాటిని అవాయిడ్ చేసుకోవటం వలన సివియరిటీ తగ్గించుకోవచ్చు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో వీళ్ళల్లో మనం ఒక్కొక్కసారి ఒక ఎండోమెట్రోటిక్ సిస్ట్ ఉంది క్లియర్ చేసేసాము వెంటనే వీళ్ళు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఇవన్నీ చేసుకోగలిగారు అనుకోండి మీరు ఆ సిస్ మళ్ళీ పెరగకుండా కూడా మనం లాంగ్ టర్మ్గా కూడా పర్మనెంట్గా కూడా ట్రీట్ చేయటానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్